Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil y empezamos en esta transmisión, como se dice, en el emparrillado con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM, con la presencia de una gran, gran coach. Ella es María Eugenia Huerta Castañeda. Bienvenida, María Eugenia, es un gusto para nosotros tenerte en este programa y es un honor, la verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, eh, gracias por tomarme en cuenta y pues estaremos contando algo de los poquitos años que llevamos aquí en el, en el flag fútbol, en el fútbol americano, como decimos, todos la rama del fútbol americano, aunque algunos no crean, pero sí, aquí estamos. Bueno, voy a platicarles un poco, ella tiene, fue jugadora de flag de fútbol de 1983 a 2017 en Águilas Reales UNAM en Yescas UNAM, en Monarcas UNAM y en Pumas UNAM. Tiene una experiencia como entrenadora desde 1986 a la fecha y ha estado en los programas infantiles de Baby de la UNAM o en algunos equipos clubs AC y también aquí en el programa femenil de Pumas Blanco, Pumas Femenil Oro, Selección Femenil y Varonil de una institución bancaria, la Selección Nacional, que es el banco, antes se llamaba Banco, pero ahora es BBVA. <ríe> Luego este, tenemos la Selección Nacional Femenil de México y el equipo representativo femenil y varonil de la UNAM y la Selección Varonil de México. Su currículum es amplio, muy amplio, pero podríamos mencionar que en cuatro ocasiones este, ha sido seleccionada en México y tres en la rama femenil y varonil, ¿es correcto? Y un representativo varonil. Cuatro, tres y uno, ¿no? Ha tenido participación a nivel internacional en Gutenberg, en Gothenburg, Suecia, en el 2012, que fue campeona, en, Gros en Grosotto, Italia, en el 2014, y en Panamá, en el 2018, obteniendo un cuarto lugar, ¿es correcto, coach? Y luego tenemos este, en Jerusalén, en el 2021, un segundo lugar, pero con el equipo varonil. Sí, cabe mencionar que hasta el, el, año, el año pasado, en febrero, estamos retomando este dato de un buen amigo de este Rodrigo de Buen y Luis Bolaños en el programa de Hazañas Deportivas. Eh, tiene 81 campeonatos como jugadora y entrenadora en diferentes categorías, desde Baby, Mayor, Intermedia, Juvenil, Infantil, Tocho 7x7 y 5x5. Coach de la Selección Nacional, como ya lo comenté, varonil, y también se le llama jef, entrenador en jefe de los representativos en Pumas en ambas ramas. Sí, es, es para nosotros un honor tenerla aquí, coach. También creo que es, es coordinadora de nuestros Juegos Universitarios y se distingue en algún momento en el premio Luchador Olmeca, premio All American en Nueva Orleans. Bueno, diferentes años ha jugado como mejor coreback, mejor corredora, mejor receptora. Bueno, eh, tenemos aquí una estrella, tenemos a una gran persona llena de deporte, llena de fútbol, y aquí está precisamente para platicarnos todo eso que ha hecho eh, durante estos años. ¿Y por qué no empezamos? Porque nos diga quién es Eugenia Huerta, bien conocida como la coach Cuca. Entonces, por favor, platíquenos un poquito quién es, y si le pido que prenda su micrófono para que la podamos escuchar. Bueno, pues, eh, la verdad es que soy una afortunada en esta vida porque hago lo que, lo que muchos otros no hacen y es estar en su pasión. Yo creo que eh, hay algunos que sí estamos en el lugar indicado. Yo afortunadamente he tenido, he tenido eh, el gran apoyo de mi familia, sobre todo eh, de mis padres, de mis hermanos. Eh, para que pueda estar yo aquí. Creo que esta vida me ha premiado completamente para, para estar en algo que me apasiona desde muy chica. Y pues ese soy yo, alguien pasionaria que, que le encanta estar en esta disciplina y que le encantan todos los deportes, pero a mí sí me tocó estar donde me gusta estar toda la vida. Coach, ¿cómo fue este primer acercamiento a los campos del fútbol? ¿Cómo es que se casa María Eugenia con el flag, con el fútbol americano, con su pasión? Como dice, una afortunada de hacer sí. lo que está haciendo. Bueno, primero que nada, eh, 
mis tíos abuelos eh, jugaron en, en las facultades de ingeniería hace muchos años. <ríe> eh, mis tíos por, partes de, por parte de mi mamá también fueron entrenadores. Eh, y pues ellos fueron los que me llevaron a jugar equipada en la prepa 9. Yo jugué equipada en la prepa 9, eh, ahí en, tenía nueve años y jugué un año. Después me voy enterando que uno de mis tíos eh, coachaban mujeres y era fútbol americano, porque antes le decían fútbol americano de mujeres, aunque no estuvieran equipadas, pero así les decían. Eh, le rogué tres, cuatro años para que me llevara y me decía que no que ellas eran muy buenas jugadoras y que yo no tenía nada que hacer ahí. Y creo que un día se tentó el corazón y me dijo, ¿quieres ir? Y le dije, sí. ¿Cómo, te, ¿Cómo le decía coach? ¿Quiere quitarse el gusanito? Póngase los shoulders y ahora. <risa> no, pues eh, definitivamente en, el, eh, en lo que jugaban ellas eran seis contra seis antes. Y pues me llevó a ver algunos partidos. Tenía yo eh, 10 años, 11 años, eran en el tapatío y pues ahí me empezó a gustar más y más y más hasta que él decidió llevarme y yo llegué a jugar a los 13 años. Les comentaba en, en, en esto, en lo del premio, eh, que de la premiación de hace eh, unos días, que cumplo 40 años de llegar a Ciudad Universitaria en este año. Y yo llegué a los 13 años, a, a, ahí al campo de las Águilas Reales. Muy bien, bueno, quiero recordarles que hace algunos días la coach fue ganadora del Premio Universitario del Deporte 2022 en la categoría de Mejor Entrenador. ¿no? Entonces, ese esa es la, la, el dato en la cual ella nos ahorita nos comenta esta anécdota de los 40 años que llega aquí al campo de CEU, donde está, bueno, están las instalaciones ahora de Ciudad Universitaria, eh, las oficinas de fútbol americano, y ahí existían los tres gimnasios, y el primer campo era el campo de las Águilas Reales. ¿Recuerdas eh, quién estaba en esa época como coach? El... Si mal no recuerdo, estaba terminando, no sé si el Coyote. Ok. Eh aunque yo muchas veces vi también a Chávez, y era época en que iba a llegar Arturo Feria. Ok, sí. Uno de los Feria, eh, Jesús Feria, fue mi coach en Águilas Reales junto con Buenaventura, eh, Nacho Rosas, y eh, mi tío, uno de los picas. Sí, esa, esa época donde estuvo Jesús Feria, eh, Arturo Feria, Buenaventura, el Choco, que después fue coach de Centinelas. Así es. Este, bueno, es una época muy buena para, el para la institución Águilas Reales. Estaban en, en pleno apogeo y grandes jugadores. Y ya hemos tenido aquí la fortuna de contar con Jesús Feria y bueno, también con Rubén Borboya y algunos otros que han formado eh, eh, Ricardo Márquez, nuestro coach de cabecera. Eh, claro. Sí, que, que ha estado platicando historias y también muchas anécdotas. Bueno, entonces llegas a los 13 años y, y te, te equipas, ya, ya cumpliendo en esta, esta fecha 40. ¿Y qué sentías en ese momento? ¿Qué decían tus papás? No van a decir, oye, qué cuidado, no, hija, te van a dar un mal golpe, ¿no? ¿Cuál fue el apoyo de esos padres hacia la Coach Buca? Bueno, eh, a mis nueve años ellos me llevaron, o sea, todo el tiempo me llevaron, pero me llevaban a prepa nueve. Y ellos no, le import, no les importaba que yo jugara equipada. Mi hermano también me acompañaba en esa época, jugamos en, la, en el mismo equipo, en la, en la misma categoría. Y mi hermano es un año más chico que yo. Y eh, realmente ellos siempre me han apoyado en todos los deportes que, que quise jugar. Y realmente pues, ellos siempre me han dicho, no importa. Si te caes, te levantas y pues ni modo, aquí estamos nosotros, ¿no? Eh, toda mi vida yo sí, sí les agradezco completamente lo que sé a mis padres y el aguantar, y el aguantarme a mis hermanos también, porque bueno, sí, también ellos en algún momento tuvieron que estar ahí conmigo todo el tiempo entrenando, pero 
el apoyo incondicional de mis padres hasta ahorita, hasta ahorita son, son fanáticos de lo que hago y les voy a agradecer toda la vida. Coach, ahora platíquenos un poquito. Llega esta etapa, ¿de qué jugaba en aquel entonces? ¿Cómo empezó jugando en Prepa 9? ¿En qué posición jugaba? Flanker. Eh, flanker eh, tenían mucho una jugada que, que recuerdo que era resbalada con el corredor y teníamos un muy buen corredor y pues como a mí me gustaba pegar <ríe> eh, por ese lado corrían las resbaladas no nos iba mal y como lo comentaba hace poco solamente atrapé un solo pase que me lanzaron y creo que fue mi mejor experiencia que he tenido a esa edad. Ya cuando estuve en Águilas Reales, ya jugando tocho, eh, empecé de centro, pero me probaron de todas las posiciones y no me hallaban. Pasé tres cortes, demás, y afortunadamente se fue la centro veterana y me quedé ahí. Ahí ocupé ese lugar y jugué de centro mi primera temporada de, de tocho. Qué increíble. Para la gente que nos está escuchando, la posición de flanker es una posición de receptor abierto y tenía la característica que se colocaba en medio del tercio. El campo está dividido en tres y entonces se coloca en uno de los tercios exteriores y entonces la obligación de este, de este jugador era hacer una trayectoria y dirigirse al banderín. Por eso se llama flanque, porque era la, la famosa bandera, la, la famosa trayectoria de bandera, ¿no? Y la resbalada era una jugada que se mandaba, el coach pichaba, se formaba ya sea en T o en I, este, salían los corredores, salía el fullback y bloqueaba, y la resbalada se corría por el último hombre, que era el hueco 8 o el hueco 9, por el extremo, y ahí es donde ella hacía su labor, buscando al córner o a uno de los que viniera de afuera, de adentro hacia afuera para ah, bloquearlo, ¿no? Sí. Y entonces el corredor pasaba por detrás de ella, pero pues ha haber sido increíble verla bloquear ahí, ¿no? Y ahora que, que está jugando flag, bueno, que está, eh, bueno, que es coach de flag, que está prohibido el bloqueo, ¿no? El bloqueo, exactamente. Sí. Ah, Súper prohibido el bloqueo. Ok, bueno, pues ya nos platicó un poquito de eso, pasa a, 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 a Reales, ¿y cómo inicia como coach? Platíquenos un poquito. Eh, pues afortunadamente me toca estar, eh, fue en el 83, mi primer año, 84, empiezo a aprender más de lo que afortunadamente me tocaron grandes, grandes coach, eh, 85 también. Y en 86 una de las veteranas, bueno, ellas ya coachaban niños, ya pro, coachaban el programa de Baby, que... Eh, casi todas las, la, las jugadoras de flag coachaban tanto en Guerreros Aztecas como en, en Cóndores que era el programa blanco y era el programa este, de, de, no recuerdo muy bien eh, creo que era oro el, el programa de Cóndores y el azul que era el de las Águilas Reales había muchas jugadoras que estaban practicando este, el flag fútbol o el tocho y ellas me invitaron me invitaron, era el programa de, este, de las Águilas Reales, y me invitaron a coachar niños, pero pues me, me invitaron a coachar niños de cuatro y cinco años. Los babies. Los babies, exactamente, los babies. Y bueno, como siempre, eh, a nosotros en familia nos gustó mucho la integración de los niños y y convivir con niños, y aparte éramos muchísimos, y llegaban otros, y, y, y cuidábamos a los chiquitos y demás, y, y esa parte de que la traes muy dentro, de convivir con niños, educar niños, entonces, eh, pues me invitan, y yo maravillada, de, con eso, hacer de que los niños volaban el avioncito y demás, y hacerlos que entendieran que, que, que te pusieran atención o que supieran levantar la mano derecha, la mano izquierda, eh, acomodarse en dos puntos, todo, todo aquello que les tienes que enseñar a los niños. Eh, bueno, pues mi primer generación fue, fue increíble, la verdad. Oye, platícanos alguna anécdota ahí 
Yo no sé, alguna vez yo también coaché niños y yo le decía a un niño, bien, corre, corre, se paró, se regresa. ¿Qué me dice coach? A punto de anotar y regresan algo que nos puedas platicar sobre una anécdota así de, de estos niños que entrenaste. Bueno, aquí sí era de... Eh, poníamos algunos niños que todavía no tenían la noción la, y la ubicación. Tiempo y espacio no sabían todavía dirigirse hacia un hacia un lugar que era la zona de ampliación, se los explicabas, pero cuando giraban, como que todavía no ubicaban hacia dónde tenías que correr. Entonces teníamos a alguien que ya estaba un poco más revolucionado, que les decías, no, si corre del otro lado, vas y lo tacleas, lo agarro y lo tiro, no, 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 le quitan el, el, el cinturón o le quitan la flag. Y eso era algo que nos funcionaba y sí nos tocó varias veces. De, volteaba a ver de corre, 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 sí, ve y lo taclea, lo taclea, lo pero lo agarraba y lo trataba de regresar. Esas, esas cosas eran lo que nos pasaban, de que te anotabas tú mismo en algún momento, pero sí tenías a alguien que te ayudaba. Era impresionante porque todos, no, no, no. Y le hacían para allá, para allá, y él seguía corriendo. Y sí llegaban y le quitaban la cinta. Esas, esas anécdotas sí son de, de trauma, <risa> pero de, de, de mucha risa también, de, ay, no nos anotamos nosotros mismos, ¿no? Pero, sí, sí. Platícanos un poquito ahorita que la gente está conociendo la parte de por qué un niño a esa edad es importante que juegue fútbol americano. Eh, yo creo que es algo muy importante y tú eres parte de esa formación. ¿Por qué no le dices a la gente por qué es importante que a lo mejor un niño empiece a esa edad, pues su ciclo o su aprendizaje motriz, a caminar bien, a correr bien, a identificar lo que decías, los espacios, porque en un futuro... Eso ayuda muchísimo, pero ayuda en el orden de las cosas. ¿Por qué no se lo explicas a la gente, Coach Cuca? Bien, eh, sí, yo, eh, la gente que se ha acercado a mí y la, la trayectoria que hemos tenido es mucho de ver psicomotricidad. Um, tenemos que tener coaches, coaches que sepan realmente eh, cómo cómo hacer que funcionen ellos también con juegos. Um, tienes que tener, volar, volar completamente tu imaginación para que ellos te pongan atención, porque después de un tiempo que, se, que es tedioso, los niños se distraen con cualquier cosa. Y aparte, si vuela un pajarito, voltean también. Entonces, eh, lo que creo es que sí tenemos que preparar entrenadores que nos enseñen toda aquella psicomotricidad para enseñarles cuál es tu derecha, cuál es tu izquierda, que es, eh, le dices diagonal, diagonal, hasta dónde ves las diagonales, ¿no? O que es una diagonal, mejor decir a que eh, tu piecito debe de ir apuntando hacia tal lado, eh, tratar de, de que ellos entiendan con juegos que podíamos, no sé, antes teníamos el, el, el famoso juego que era avioncito, y que sabía saltar con un pie. Y hoy les tienes que enseñar a saltar con un pie. O a hacer arañas. Eh, caminar en cuatro puntos. Eh, saber girar. Todo eso tiene una técnica y tienes que enseñarles también. Porque si nosotros empezamos desde, este, desde que ellos inician para su psicomotricidad y para que les ayudemos después... Si empiezas mal con eso, tenemos malos jugadores arriba que no, no, no tienen uh, recursos, recursos porque creo que cuando estás más grande lo que más te enseñaron tus coaches es tener recursos para saber cómo, cómo bloquear, cómo girar, cómo lanzar, cuál es tu derecha, porque a veces le dicen tu derecha, tu derecha y va para la izquierda, no, tu otra derecha. Otra derecha. Porque tienes que saber, eh, ay, me, me agarro una pulsera y ya sé, ¿no? <coughs> Perdón, no, tienes que, que decirles eh, cómo pueden ser sus, utilizadas sus manos, su cabeza, su cuerpo, su tronco, todo, todo, todo lo que... Lo que nosotros debemos enseñarles a los niños es eso, saber trabajar con su cuerpo, saber enseñarles poco a poco cómo podemos desarrollar eh, más cualidades técnicas y eso lo hacemos nosotros, 
nosotros desde que estamos en un programa de baby, tenemos que enseñarles cuáles son dos puntos, cuáles son tres puntos, cuáles son cuatro puntos, cuáles son seis, seis puntos, cuáles, cómo girar, cómo levantarte, cómo ubicar el tiempo y espacio para que nosotros en satisfacción con los niños cuando están chiquitos, haz yogis. ¿Qué es un yogi? Bueno, es que hay que ponerlos a caminar, a saber que debe de ir la mano derecha eh, hacia arriba, la pierna izquierda también, eh, no cruzar braceadas. Todo eso es mucho tiempo, mucho tiempo. Es un trabajo que a muchos no les gusta hacer. Sí. Y que nosotros debemos de aprender eso. Y como jugadores que a veces tienes a un jugador de, de intermedia, de, de liga mayor, que no saben no saben cómo hacer las cosas y que les preguntan, ¿sabes hacer esto? No, nunca me lo enseñaron. Entonces, recorridos, correr hacia atrás y cuando tú pones un paso yogi y lo hace ya a final de temporada, es lo mejor que te puede pasar, pero tienes que enseñarlo los cuatro o los cinco meses que estás ahí y volvérselo a reiterar cómo son tal y tal, tal, repeticiones, 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 hasta que salga y es un proceso largo y complicado pero es lo mejor que puedes hacer para hacer, enseñarles a los niños. Ahora, nos ha explicado perfectamente una de estas experiencias de lo que son nuestros, eh, nuestras infantiles. Bueno, como empiezan babies, pasan y continúa ese trabajo en nuestras infantiles, pero ahora lo vamos a llevar a otra dimensión, coach. Lo vamos a llevar a las mujeres, a los varones, en flag. Platícanos, ahora sí, cómo se desarrolla esta disciplina del flag. Porque eres tú la máster en, este, en esta disciplina. Platícanos. Pues bien, eh, a grandes rasgos, el flag es un scale del, del fútbol americano. Eh, no contacto, no tener nada de contacto. Y aunque es mentira, ¿eh? Si sí hay contacto y mucho contacto. Porque dicen, no, es que no te tienes que... No, pero inercias llega a haber algún contacto. Ya cuando tú ves que es... Eh, con mala intención, pues bueno, ahí ya se marcará bajo reglamento, ¿no? Pero es un tipo es que es que uh, hay muchas modalidades. Uh -huh. Antes del tocho lo jugabas, te la he hecho, me la he echas y adelante y atrás y no importaba, pero pusieron reglas, que era la línea de scrimmage, no, la, no lanzar adelante de la línea de scrimmage, podías hacer todos los pases, podías pichar atrás de, de un momento, lateral lo que era el tocho para nosotros que, que lo extrañamos, porque en, a, hoy en día, eh, pues el reglamento es más, es que más de agilidad. Lanzas un pase y ¡puf! agilidad. Y no hay tantos de que me la echas, te la echo, ya no es eso. El flag así se juega, es un estel del fútbol americano, con muchas variaciones. Entonces... ¿Cuántos? Eh, 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 intervienen en, de cada equipo ya en juego bien, el formato que ahorita estamos ocupando más y que se ocupa en la UNAM en el representativo son 5 contra 5 okay. en nuestra qué? extensión perdón, en nuestra claro. extensión jugamos el 7 contra 7 y ese sí es más libre ese sí es tocho ese sí es te la puedo echar, me la echas, todo ese es nuestro programa de extensión. Y en el que estamos haciendo de juegos universitarios, estamos tratando de que nos ayuden a, a, a formar jugadores y jugadoras que nos ayuden al formato que estamos jugando para el equipo representativo de la UNAM, tanto varonil como femenil. Y en otros lugares, ah, bueno, y en el de 5 contra 5, el, el campo la, es más chico, que en el de 7 contra 7. Hay okay. muchas variaciones. Muy bien. Para la gente, para tener un, una visión más amplia, eh, el 5 contra 5 está mucho más controlado porque hay una línea de scrimmage, y ejemplo, pues pasando la línea de scrimmage, sí se puede aventar un pase lateral o aventarla atrás, pero después de que pase, a lo mejor puedo lanzar otro pase. No, en el 5 contra 5 ya no. Ya no. Después el... de pasar la línea de scrimmage, es pura agilidad. Ok. 
en el 5 contra 5, atrás de la línea de scrimmage, sí puedes tener pases laterales o entrega de balón y poder lanzar solamente uno hacia el frente. Ok. Pero no más. Y, y en el 7. En el 7 contra 7, sí existe la línea de scrimmage también, pero pasando la línea de scrimmage, sí puedes picharte lateralmente. Ok. Y atrás de la línea de scrimmage puede haber todos los pases sabidos y por haber. Perfecto. Además, como atrás de un lado o de otro. Sí. Yo quiero comentarles que hace tiempo, y tú lo has de saber, había un lo que era el tochito loco. Sí, el que Antes le dice de... tocho puma. Sí, el tocho puma tocho que puma. te pasa adelante, atrás te regresabas y, y podías regresarte y no pasaba nada y volvías a mandar un pase, pero era un ejercicio que se tenía para tener una mayor agilidad, una mejor este, visión del campo, pero esto lo han reglamentado y ahora ya lo conocemos a lo mejor como flag. Ahora flag porque... Les vamos a explicar por qué es flag, porque llevan colgados un cinturón con unas banderitas de fácil acceso a la hora de jalarles y eso quiere decir que ahí termina la jugada. ¿No es así, coach? Así es, y empezó con un, con un solo pañuelo, que era un pañuelo completamente así descrito, un pañuelo que se colgaba atrás en el short. Con eso inició. A la altura del coxis, ¿no? Ahí se Ajá, a la altura del coxis. Creo sí. que antes se reglamentaba y se revisaba que no estuviera pegado ese, Exacto. ese pañuelito. Antes, que, sí, que no tuviera... Ya después algún, le pusieron velcro. Un velcro, cosas así. Mm. Pues que es muy interesante y esto para toda la gente que nos está escuchando y conozca un poquito de, este, de esta disciplina deportiva que tenemos y que la Coach Cuca está ahí y con los brazos abiertos para recibir desde... ¿Desde qué categorías existe el FLAC aquí en la UNAM? Desde Baby... Todavía sí. existe el baby y eso lo coordina completamente fútbol americano. Eh, el, los equipos de extensión eh, empiezan desde los nueve años. Ahí. No tenemos categorías de niños que sería una maravilla de nueve en adelante. La verdad es que hoy en día ya es un boom, ya hay selecciones. Así que tenemos desde nueve años hasta que quieras jugar. Bueno, como ven, comunidad, esto nos da para platicar sobre todo, pero ahora vamos a platicar de estos juegos internacionales. O sea, ya vimos que es el deporte, cómo se dio, cómo llegaste, quién era eh, esta niña que empezó y se encontró con el hermano que sí, que no, y que bueno, te equipamos a los nueve, diez años y quítate el gusanito y a ver si así, ¿no? Y miren lo que acaban de hacer. Hemos creado un monstruo en el mejor de los sentidos, pero que, que ahora es nuestra, nuestra, este eh, premio universitario del deporte en 2022 en la categoría de mejor entrenador. Vaya, desde entonces no estamos equivocados y aquí estamos. Platícanos un poquito de estas experiencias que comentábamos al inicio. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a tu primer campeonato internacional? Platícanos esa experiencia. ¿Fue como jugadora? ¿Fue como coach? ¿Por qué no nos, 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 nos cuentas? Okay. Eh, sí, el primero fue en Selección Nacional. Fue en el 89, algo así, 89, sí. Fuimos, íbamos a competir contra, a San Antonio, contra la Universidad de San Mary's. Eh, jugábamos contra ellas. Nosotros ya teníamos experiencia. La verdad es que creo que formaban los equipos ahí en la Universidad de San Mary's y bueno, pues llegábamos y la selección que fuera éramos como 30, 35, no sé cuántas éramos, pero nos íbamos en camión. Desde, salía desde el Toreo hasta, hasta San Antonio. Entonces, este, esa fue mi, de mis primeras experiencias, pues los marcadores eran muy abultados, afortunadamente... Eh, para nosotros México, 80, 90 puntos, creo que ellos estaban, no, no estaban tan, tan empapados como nosotros agarramos esa disciplina. Esos fueron mis primeros eh, encuentros. Después íbamos a un campeonato que era muy bueno, estábamos en Nueva Orleans, iban de universidades, era impresionante, había más de 
200 universidades y competían e iban, se iban des, este, eliminando por un juego, dos juegos, iban eh, eliminándose y la, las eliminatorias finales eran en la Universidad de, de Nueva Orleans. Los juegos finales eran en el Sugar Bowl. Y bueno, en ese sí nunca me tocó estar, pero sí en, los, este, en las eliminatorias. Hubo equipos de México que, que sí ganaron y ya no íbamos como selección, ya íbamos como equipos individuales, quienes podían pagar sus viajes también. Muy bien. Si me permites, voy a, voy a leer unos comentarios porque ya llegaron. O sea, mucha gente nos está escribiendo. Daniel González, saludos, coach. Le manda a saludar. Eh, Dante A. Rivera Estrada, saludos, coach, también. Eh, Marisela Toledo, felicidades, coach. Su didáctica y pedagogía natural aplicada en el deporte es una inspiración pura. Saludos. Gracias por el comentario. Eh, Rocío Fernández, una entrevista muy entretenida. También queremos agradecer a Leonardo Baltasar Valdés, a Jessica... Eh, Álvarez, a Adrián García, a um, Hiroshi Aguilar, que también está aquí con nosotros, este, eh, Kenia Neri, eh, Ana Mata, Wallace Irving, muchas Ay. gracias por estar acompañándonos aquí en, en, esta, en esta transmisión, John Tapia, Alejandro Becerril, Manolo Romero, Goya Deportivo, un saludo a nuestro productor Neftaliza Mora, que nos está siguiendo y de verdad este también es le encanta el fútbol americano y todos los deportes lo pueden seguir igual todos los martes a esta misma hora tiene un, un este se llama deportes del mundo su programa de la verdad muy bueno y también un, un gusto que nos esté acompañando pues coach después de que tiene esa esa experiencia su primera vez y qué sigue qué qué le inspira qué llega a, a la coach Kukai? Porque la veo, recuerda, ¿qué se le viene a la mente? Dígame después de eso, ¿qué sigue? Sigo jugando, sigo coachando. Y al coachar, eh, seguí aprendiendo demasiado. Y no solamente de, de lo que pudieran enseñarme. Eh, aprendí de todos. Aprendí de todos los coaches que tuve de todos los coaches que veía, de todos los juegos que veía, de las jugadoras, de los niños, porque son impresionantes, eh, son una maravilla los niños. Eh, ellos nos dejan muchísima enseñanza, porque mm, ellos los, son los que te enseñan a reforzar todo aquello que hiciste mal. Entonces, realmente sigue que algún día dije, algún día, Algún día voy a ser la coach de la Selección Nacional. No sé cuándo. Y sí llegó, afortunadamente. Sí llegó y, y fue una etapa donde yo no quería competir en un nacional. El coach de la Selección Nacional dijo, va a ser este, importante porque ahí van a escoger al coach de la Selección. Y yo dije, no, no quiero competir. Y les pregunté a mis jugadoras, les dije, ¿quieren jugar? Y en ese momento algunas también eran parte del equipo donde yo jugaba, porque yo seguía jugando y yo coachaba dentro del campo. Y bueno, sí, vamos a jugar, vamos a hacer una selección y invitamos a, a, a jugadoras de Acatlán y de CEU y la verdad es que pues ganamos ese nacional y fue en el 50 aniversario del Poli. Y la verdad es que nos fue bien, nos fue bien. Fue un aniversario que tuvo el Poli, fue ahí en Zacatenco y ganamos ese, ese nacional. Y yo dije, bueno, quién sabe si me mandan llamar, a lo mejor y como jugadora. Y sí me lo preguntaron, ¿quieres ser jugadora de la selección nacional? Y dije, bueno, pues es que yo también, esta propuesta era ser coach de la selección nacional. Y pues decidí ser coach de la selección nacional en lugar de ir como jugadora. Y que sería lo lo que me faltaría para esos campeonatos que ya ahora ya eran reconocidos a nivel mundial. Entonces, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Es algún día y algún día ahí estuve. Muy bien, muchas felicidades, ¿no? Pues una anécdota muy bonita es el de sí poder, 
el, el luchar contra a lo mejor algunos factores y nos hace estar ahí, ¿verdad? Y algún día, ah, y llegó. Y llegó ese día. No, no dije cuándo, porque yo no, es lo que decía, yo no me puse la meta para tres, cuatro, cinco, seis, siete años, no, dije algún día. Y ese día llegó afortunadamente y pues aquí estoy. Coach, ¿ahora cómo se siente que tiene este grupo de niñas que han ganado y han tenido muchos éxitos, que son varios y que nos han dado un, un gusto reconocerlos? Platíquenos un poquito cómo se trabaja, cómo se trabaja en el campo, eh, cómo se prepara la coach Cuca un día para llegar a este, lo que, lo que me decía fuera del aire, ¿no? Hoy fue un buen día y sí. eso quisiera que usted se los transmitiera a toda la gente. ¿Qué es un buen día? Bueno, yo creo que empezamos con una buena formación e información de qué es lo que queremos. A veces, a veces no, no nos, no nos entiende. Esta pasión es, es muy complicada, pero no nos entiende. Es, es algo que tienes que transmitir muy bien. Que tienes que decirles que entiéndeme, yo hice esto, 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 esto. Y... No, pero no son los mismos tiempos. No son los mismos tiempos y eso también lo aprendes. Y lo aprendes al coachar, porque, pues es como decían, pues antes te daban uno bien bueno y, y reaccionabas. Hoy los tiempos son bien diferentes y, y les tienes que, que hacer entender esta pasión, la que tienes, eh, para que también ellas, ellas y ellos transmitan esa parte donde, bueno, sí, ¿qué es lo que quieres tú, coach? No, ¿qué, qué, qué quieres? Yo ya lo hice, ya, ya estoy bien. Hoy, como te comenté, hoy fue un muy buen día. Me gustó porque hicimos muchos juegos. Muchos juegos que ellos no se dieron cuenta que en algún momento vimos fuerza, vimos resistencia y vimos velocidad. Un juego donde los hice correr 100 yardas sin que se dieran cuenta persiguiéndose con una pelotita, ¿no? Lo que antes jugábamos los hoyitos quemados y así lo hice. Y entonces... Estaban muertos, estaban muertos y muertas de cansancio y, y ya no quiero correr, pero ya me va a tocar el otro y yo le tiro la pelotita. Que... Pero hicimos ese juego y para mí fue funcional. Fue muy funcional porque empiezas a, a, a trabajar de qué les voy a poner, eh, tengo que ver resistencia o tengo que ver potencia o tengo que ver velocidad y entonces trabajas diferente. Les pones juegos que antes hacíamos eh, a lo mejor y no les he puesto coleadas, pero en algún momento y se van a tener que, 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 que levantar todos raspados, todo lo que sea, pero hoy tuvieron que cargar de burrito, de, este, de novia a veces, no sé, saltar, eh, cosas diferentes que a lo mejor y lo hacemos eh, más técnico con valla, pero pues trabajamos y fue muy productivo y hoy eh, fue muy productivo esa parte donde empalmamos el, el pulir los niños con las niñas, ya cuando se hace el scale, cuando se, se tiene que jugar el sistema y estaban como que abiertos, como que los abrió todo el que corrieran para un lado y para otro con la pelota. ¿no? Eso me funcionó y lo vas preparando porque que ya no se te haga tedioso el ver, ay, vamos a ver lo mismo, yo hice esto, lo otro. Ya no, ya lo manejas diferente para que ellos se diviertan también. Y no estén pensando en que Ajá. esto va a ser aburrido. Así es preparar día a día los entrenamientos. También que te vuela la imaginación. La creatividad, eh, el poder motivar a la gente en procesos de ejercicio y despertar las ganas de sacar el segundo esfuerzo. Estoy cansado, pero quiero seguir jugando. Y es ahí donde ellas se sienten muy bien o ellos se sienten muy bien. Pero, a ver, ahora platiquen un poquito el cansancio, el carácter, coach. ¿Cómo maneja el carácter? <ríe> ya hizo cara. Vamos a hablar del carácter. Díganoslo, díganoslo cómo es. Pues sí, hoy, como se los he dicho, y como me los dicen algunos papás que me ven, que han pasado años y años, me dice coach, pues ya es un ángel, usted ya es un pan de Dios. <ríe> 
Y sí, sí, sí había sido muy exigente, muchísimo, pero los tiempos cambian. Sí, soy enojón, sí, soy muy exigente y pues es que nos cuesta, nos cuesta y, y tener un rival eh, como la UNAM y representar a la UNAM implica que tienes que sacar carácter y, y no dejarse. Entonces, sí, sí, soy muy exigente, de verdad, sí. Eh, porque tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. Y no solamente soy yo, sino son todos, todo ese grupo que manejo es, es quien tiene que sacar la casta cuando estamos en, en, en tiempos difíciles y eso pues no cualquiera lo hace, a lo mejor y tenemos formas diferentes de, de ser entrenadores, pero pues yo tengo escuela de, de muy exigentes y, y la familia también muy exigente, entonces pues ya no lo puedo quitar ya no puedo ser eh, alguien que, que no pudiera exigirte pero sí soy sí soy enojona sí soy enojona exigente ahorita que ha tocado ese tema de la tradición de la garra del compromiso universitario de la historia de la UNAM de 70 años del estado olímpico del fútbol americano o sea, todo esto que se transmite en lo que usted está diciendo a través de la educación de este deporte, platíquenos un poquito esos valores universitarios que usted influye dentro de nuestros jugadores, dentro de nuestros representativos. Bien, pues primero que nada, no era un deporte realmente que fuera representativo pasaron muchas generaciones y todavía no era representativo, sino hasta hace cinco años. Nosotros, yo llegué hace 40 años y apenas hace cinco años es representativo. Entonces, ¿qué son los valores? Pues hoy más que nunca tienes que estudiar para poder estar en un equipo representativo. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que complementar. Yo les decía que no solamente les tienes que explicar a ellos que definitivamente tienes que estudiar y representar y tener una disciplina deportiva, sino también a los papás. En los, para nosotros, el que ellos también nos acepten y nos entiendan que definitivamente también están llevando una disciplina deportiva conjunta con sus estudios, que no deben de ser malos estudiantes, es bien difícil y tenemos que hacerlo entender. ¿Qué es esta pasión? Yo se los he dicho. Es que siéntanlo. Yo así lo sentí. Y no siendo estudiante universitaria, pero siendo una niña, entendía que el escuchar un himno era sentir que se te hiciera chinita la piel y sentir un, un, un ahogo completamente. Y, y se los intentas explicar que tenemos que representar Valores, yo siempre les he dicho que deben de ser muy humildes, respetar completamente a quien tienes enfrente, a quien tienes al lado y a quien tienes atrás, porque aprendemos mucho de ellos. La familia, la familia debe ser muy importante, porque para mí es mi base, es mi pilar. Yo agradezco, como se los he dicho, y tienen que respetar a sus padres, a su familia, a sus hermanos, a quien está al lado, a todos tienen que respetar. Es como... Eh, pasa a alguien que, que muchas veces vemos que les hacen majaderías y yo, tranquilos, hey, hay que ayudar, no hay que ser groseros. Respeto, humildad, siempre lo vamos a pedir, el respeto y la humildad, y esos son los que te van a hacer grande, y no solamente como deportista y como estudiante, sino como persona en toda tu vida. Y van a ser grandes, grandes mujeres de provecho y hombres de provecho pues el tiempo se nos está agotando para esta gran entrevista y ya hay mucho que, que platicar, pero vamos a terminar, antes de terminar, dos preguntas más, que es, ¿qué viene? ¿Qué está buscando ahorita el equipo representativo de FLAC? ¿Cuál es el objetivo, coach, para los próximos días, para los próximos meses? Platíquenos. Pues, Tenemos en puerta el estatal, el 27 de, de este mes se juega el, el estatal eh, pasando el estatal se va al regional 
eh, que será en, en abril y rumbo a Universidad, que es ahorita nuestro, nuestra meta más grande, nuestro trabajo eh, que venimos haciendo de, de hace tiempo, porque ni siquiera es de ahorita, sino todo el trabajo que hemos venido haciendo de tiempo atrás es el que, que nos impulsa. Tenemos un gran compromiso porque, bueno, somos campeonas universitarias y pues trabajar el doble nos va a tocar enfrentarnos a grandes equipos, grandes instituciones, pero eso es, estamos trabajando ya, estamos a, a casi nada de empezar nuestro estatal y que es rumbo a universidad. Y para cerrar, dinos, ¿qué te ha dejado la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué te ha dado? ¿Qué representa para ti? ¿Qué ha hecho de esta gran coach? Nuestra casa, nuestra máxima casa de estudios. Bueno, ha sido parte de mi vida. Me ha dejado, si digo, tengo a mi familia, la universidad también me ha dado mi vida, mi vida deportiva, mi vida profesional. Y yo creo que no cualquiera está aquí, no cualquiera es representante de la universidad. Y me ha enseñado, me ha enseñado a defenderla como defendería a mi familia, eh, dentro y fuera del campo. Con mucho respeto también, con mucho respeto, pero me ha dado esa pasión, esa pasión que no todos tienen por su institución. Bueno, como ya tú han escuchado a la coach María Eugenia Hurtado Castañeda, una persona que ha ganado todo en la vida. Hace 40 años llegó a Ciudad Universitaria, como nos lo acaba de comentar. Nos ha enseñado que desde muy chica y se, ha, se ha enfrentado a la vida en este bello deporte del fútbol americano, que deja muchos valores, que deja mucha estructura en la, en la parte de la vida, de la educación y lo que acaba de comentar. Y pues yo los invito a que formen parte de esta disciplina de flag, que se acerquen que vengan, que se echen un clavadito aquí en nuestra página y que conozcan nuestros programas de universitarios, como se llama el programa de extensión universitaria, y que ahí pueden encontrar lo que nos está, hoy nos acaba de comentar la coach Cuca. Para despedirnos, Cuca, ¿algo que quieras agregar? Nada más, eh, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por escuchar un poquito de muchos años pero también quiero agradecer a mi familia infinitamente, a todos mis jugadores que han pasado eh, de muchos años atrás, a la gente que está a mi lado, a los coaches también que han estado a mi lado, les agradezco, y sobre todo a todo ese gran apoyo que, que realmente sí he tenido en, en, en este tiempo que ha transcurrido en el equipo representativo, y realmente que se acerquen a nosotros y jugadoras y jugadores que se han hecho en otros lados y que estudian en la UNAM los invito, los invito a que forman parte de la, del equipo representativo la verdad es que eh, se van a sentir muy bien van a estar en casa y los esperamos porque necesitamos también de ustedes y de su experiencia Muchas gracias coach pues yo me despido, ha sido un honor para mí tener esta tertulia de esta disciplina del flag y lo que representa para nuestro deporte representativo en esta casa, en esta máxima casa de estudios, la UNAM. Agradezco al equipo de comunicación social de la Dirección General del Deporte Universitario para llevar a cabo esta transmisión a Isaac Montes, Ana Sofía Buendrostro y al maestro Ernesto Solís. Los invitados a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM y también nuestra página deporte.unam.mx e invitarlos a que escuchen Goya Deportivo todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Radio, Man, por Radio UNAM ahí nos vemos para platicar de los atletas universitarios, de estas disciplinas que hoy presentamos que son parte importante de la historia del fútbol americano y del deporte universitario y de verdad nos va a dar mucho gusto que escuchen y mandamos nuevamente un gran saludo a nuestro productor Naftali Zamora y al equipo de producción. Quiero también mandarle un saludo a Ian López, mariscal de campo de la categoría intermedia, que se recupere pronto de su lesión. Ánimo, Ian, ahí estamos. Confiamos en que pronto vas a estar bien. Y recordarles que el próximo sábado 18 de marzo 
jugamos como locales los Pumas CU en el estadio Roberto Tapatío Méndez al mediodía contra las Águilas Blancas. Ahí está la invitación para apoyar a nuestros Pumas en la categoría intermedia y que consulten toda nuestra oferta deportiva en nuestra página web y nuestras redes sociales como Deporte UNAM. Reitero mi agradecimiento por la, por la confianza brindada para formar parte de este proyecto deportivo universitario. Guga, muchas gracias. Ha sido un honor tenerte en este programa, la verdad. Muy contentos, muchas historias, anécdotas muy bonitas y pues seguiremos de cerca todo lo que estés haciendo. La verdad, muchas gracias, de verdad. Mil gracias a ustedes. Gracias por, por este espacio. Gracias a ti. Y bueno, yo soy Irán Yamil. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hasta pronto y hasta el próximo jueves.